നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ചാപ്റ്റർ ദ ട്രയാങ്കിൾ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ക്ലാസ് പോലെ പഠിക്കുന്നതാണ് ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് എ ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗർ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗർ ആണ് ട്രയാങ്കിൾ ആണല്ലോ ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങി ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ആ പോയിന്റിൽ തന്നെ അവസാനിക്കുന്ന ഫിഗേഴ്സിനെ നമുക്ക് ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗർ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഇതാ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി അത് ബിയിലെത്തി ബിയിൽ നിന്ന് സിയിലെത്തി എന്നിട്ട് വീണ്ടും എ ഈ സിയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും എയിലെത്തുന്നു അപ്പോൾ ഈ തുടങ്ങിയ ഭാഗത്ത് തന്നെ വീണ്ടും ഇത് അവസാനിക്കുന്നു അതാണ് ട്രയാങ്കിൾ ഇപ്പോൾ നമുക്കിത് കിട്ടിയത് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് സൈഡ്സ് ഉണ്ടാവും നമുക്കറിയാം ഇതൊക്കെ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് സൈഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തെ സൈഡ് എ ബി എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൈഡ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ലൈൻ സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് ലൈൻ സെഗ്മെൻ്റ് എ ബി രണ്ടാമത്തേത് ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് മൂന്നാമത്തേത് എ സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ഇത് മൂന്ന് എണ്ണമാണ് ഒരു ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ്സ് ഇനി ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ആംഗിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആംഗിൾസ് വരുന്നത് ആംഗിൾ എ ആംഗിൾ എ ആൻഡ് ആംഗിൾ ബി ആൻഡ് ആംഗിൾ സി ഏത് മൂന്നുമാണ് ഇതിൻ്റെ ആംഗിൾസ് വരുന്നത് അല്ലേ ആംഗിൾ എ ആംഗിൾ ബി ആൻഡ് ആംഗിൾ സി ഇതിൻ്റെ വെർട്ടിസസ് ഏത് വരും ഇതിൻ്റെ വെർട്ടെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ വെർട്ടിസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു വെർട്ടെക്സ് ആണ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെർട്ടെക്സ് ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെർട്ടെക്സ് ആണ് സി എന്ന് പറയുന്ന മൂന്നാമത്തെ വെർട്ടെക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾ ഹാസ് ത്രീ സൈഡ്സ് ത്രീ ആംഗിൾസ് ആൻഡ് ത്രീ വെർട്ടിസസ് ഓക്കെ ഇതാണ് ബേസിക്കലി ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എന്താണെന്ന് ട്രയാങ്കിൾ ഒരു പോളിഗൺ ആണ് ക്ലോസ്ഡ് കർവാണ് മൂന്ന് സൈഡ്സ് ഉണ്ട് മൂന്ന് ആംഗിൾസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് വെർട്ടിസസും ഉണ്ട് ഇനി ട്രയാങ്കിൾസിനെ നമുക്ക് സൈഡ്സിൻ്റെ ബേസിൽ മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കാം സൈഡ്സിൻ്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് അതിനെ ദവിക്കാൻ ക്ലാസിഫൈ ട്രയാങ്കിൾ ഇൻ ടു ത്രീ ടൈപ്സ് ദ ആർ ഇക്ലാട്ടറൽ ട്രയാങ്കിൾ മീൻസ് ഓൾ ദ ത്രീ സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിൾ ടു സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ ആൻഡ് സ്കെയിലിൻ ട്രയാങ്കിൾ no equals with no equal sides മൂന്ന് സൈഡും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇക്വലേറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് സൈഡും അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതമാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതൊരു ഇക്വലേറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഇനി ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡ് വ്യത്യാസം വരുവാണെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അത് ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിൾ എന്നും മൂന്ന് സൈഡിന് മൂന്ന് മെഷർമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ സ്കെയിലിൻ ട്രയാങ്കിൾ എന്നും പറയാം അത് സൈഡ്സിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തതാണ് ഇനി ആംഗിൾസിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ആംഗിൾസിൻ്റെ ബേസിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ആംഗിളും അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്കെന്ത് പറയാം ഈ ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈ ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇതും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് വിചാരിക്കുന്നത് മൂന്നും അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ ആണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ ടു ട്രയാങ്കിൾ അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ ടു ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയാം ഇനി ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആംഗിൾ ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ആണ് ഒരു ആംഗിൾ ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആണെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിൾ ടു ട്രയാങ്കിൾ ഇനി ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആംഗിൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇത് ഒരു ആംഗിൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പേര് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ടു ട്രയാങ്കിൾ ഓക്കെ ഇതാണ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഡിവിഷൻസ് അപ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾ മൂന്ന് സൈഡ് മൂന്ന് വെർട്ടെക്സസ് മൂന്ന് വെർട്ടിസസ് ആൻഡ് മൂന്ന് ആംഗിൾസ് ഉണ്ടാവും അതിനെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതും ആംഗിൾസിൻ്റെ ബേസിൽ ത്രീ ടൈപ്സ് ആൻഡ് സൈഡ്സിൻ്റെ ബേസിൽ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓരോന്നിൻ്റെയും പേരും മനസ്സിലായാലോ ഇത് ബേസിക്കലി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് ട്രയാങ്കിൾ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇനി അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം എന്താണ് മീഡിയൻ മീഡിയൻ ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതൊരു ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഈ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക
ഇതിൻ്റെ മീഡിയ നമുക്ക് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഇത് നേരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കണ്ട ഇതിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ഇതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മീഡിയൻ ഇങ്ങനെ ചരിച്ച് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ മീഡിയൻ സ്കെയിൽ വെച്ച് വരയ്ക്കണം ഈ ഈ വരയുടെ ചരിവല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് മീഡിയൻ ഈ രീതിയിൽ ഇതിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റ് എവിടെയാണോ അവിടം വരെ ആ മിഡ് പോയിന്റിലേക്കാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് അത് ടോട്ടൽ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെ ഫോറും ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെ ഫോറും ആ രീതിയിലായിരിക്കണം മീഡിയൻ വരയ്ക്കും ഇതാണ് മീഡിയൻ അപ്പം മൂന്ന് മീഡിയൻ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം മീഡിയൻ നേരെ തന്നെ ഇരിക്കണം സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കണമെന്നില്ല മീഡിയൻ മിഡ് പോയിന്റിലേക്ക് വരച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആങ്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മീഡിയൻ എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഈ പോയിന്റിലേക്കാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഇതാ ഇതാണ് എൻ്റെ മീഡിയൻ രണ്ടാമത് സൈഡിൻ്റെ മീഡിയൻ ഇതാ ഇതായിരിക്കും രണ്ടാമത് സൈഡിൻ്റെ മീഡിയൻ മൂന്നാമത് സൈഡിൻ്റെ മീഡിയൻ അത് ഇതാ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും മൂന്നാമത് സൈഡിൻ്റെ മീഡിയൻ പോകുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇതേപോലെയാണ് മീഡിയൻസ് വരയ്ക്കുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് വരയ്ക്കുന്ന ഇതേപോലെയില്ല ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർപ്പൻഡിക്കുലാർ ഹൈറ്റ് ആണ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് മീൻസ് ഹൈറ്റ് ആണ് ഹൈറ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് വരയ്ക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഇതാ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫിഗർ എങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫിഗർ എന്ന് വിചാരിക്കുക ഞാൻ ഇതിലെല്ലാം റഫ് ഫിഗർ ആണ് വരയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അത് സ്കെയിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് വരയ്ക്കണം മീഡിയൻ വരച്ചത് മിഡ് പോയിന്റിലേക്കാണ് മീഡിയൻ നമ്മൾ ഇതാ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റ് എങ്കിൽ മീഡിയൻ വരച്ചത് ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതാണ് മീഡിയൻ ഓക്കെ ബട്ട് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല കറക്റ്റ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ വേണം വരയ്ക്കാൻ അതാണ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് മീഡിയനും ഇത് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡും ആണ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വരാം ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഇപ്പോൾ എന്താ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് വരുന്നത് അതാ ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഓക്കെ വേറൊരു ഇതിൻ്റെ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഇതാണ് അത് കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ തന്നെ വരണം എന്നില്ല അത് പെർപ്പെൻഡിക്കുലാർ ആയാൽ മതി അതായത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ വന്നാൽ മതി ഓക്കെ നല്ല സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ വരണം പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആവണം അതേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ അത് മിഡ് പോയിന്റിൽ തന്നെ വരണം എന്നില്ല പക്ഷേ മീഡിയൻ മീൻസ് മിഡ് പോയിന്റിൽ തന്നെ വരണം ദ ലൈൻ ഡ്രോൺ ടു ദ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദ ത്രേ തേർഡ് സൈഡ് ഫ്രം എ വെർട്ടെക്സ് ഈസ് കോൾഡ് മീഡിയൻ ദ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ ഡ്രോൺ ഫ്രം എ വെർട്ടെക്സ് ടു ദ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഈസ് കോൾഡ് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് മനസ്സിലായവരുണ്ട് നമ്മൾ വ്യത്യാസം മീഡിയനും ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡും ഇതിലും ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് നമുക്ക് മൂന്ന് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് വരയ്ക്കാം എല്ലാ ട്രയാങ്കിളിലും മൂന്ന് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് വരയ്ക്കാം നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് വരയ്ക്കാം ഇതിൻ്റെ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് നയൻറ്റി ഈ ഇതിൻ്റെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ വേണം വരയ്ക്കാൻ എന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ നിന്ന് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ നമുക്ക് ഒരു ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും മൂന്ന് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡും വരയ്ക്കാൻ പറ്റും മൂന്ന് മീഡിയനും വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എക്സർസൈസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ബേസിക്കലി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ട്രയാങ്കിൾസ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതുപോലെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മീഡിയൻ എന്താണെന്നും അതുപോലെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്സ് എന്താണെന്നും ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നമുക്ക് നേരെ ഫസ്റ്റ് എക്സർസൈസിൻ്റെ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് പോകാം